虽然刘部长宣布的时候没有说，但是林董事长跟我谈话的时候已经明确指示，我戚本安、石红杏，我们的年薪都一样。哦，我知道，你知道是多少啊？那那那我不知道。去告诉戚本安，必须把我办公面积补齐。是，必须办了。办去啊！哎，同志们，上次，也就是三十八天以前，在三二八事故教训总结会上，我自我检讨了。我说，我身为市委书记，对于荆州市出了这么大的灾难性事故，负有不可推卸的责任。中央和省委，无论给我何种处分，我都毫无怨言。今天我还是这个态度，但有一点和那时候不同。三十八天以前，我心中有怨气啊，表态很勉强。表完态以后，我就急着去追究同志们和相关各部门的责任。可我并没有认识到自己到底有多大的责任。我要向大家道歉。本案，你今天是不是有些过分啊？怎么也不给人老陆一个表态的机会。我就见不得他那种小人得志的样子，我气不过。你就是装也得装一下嘛，你得表现出对权力的尊重。这不是一个路建设的事儿，路建设上面是林满江，人家现在大权在握。我为什么要装？我不会，我也学不会。你别光说我，说你们家老牛，他为什么要辞职啊？那头蛮牛不跟你一样吗？你跟我说到底为什么？今天我说我作为荆州市委书记，要对荆州发生的一切负责，我是完全发自内心的。在事后的三十八天里，联合调查组两次找我谈话，省纪委书记钱国富同志严肃的批评了我，我这才意识到了问题的严重性。三二八事故给荆州人民群众，特别是……矿工新区广大的人民群众造成的伤害是无法挽回、无法弥补的。裴主任，你赶快向林总汇报啊！荆州中府现在已经不是他老人家的天下了。戚本安、石红杏还有那个牛俊杰，那简直都都都要反了。我是林总的人，我是林总派来的，他们这样做，那那那就是藐视林总。老陆啊，你别慌，一定要稳住了，一步一步来。裴主任呐、啊，你赶快过来当这个董事长吧，让戚本安继续做，他作死了我就过来了。好，我给他们创造条件，给他们机会让他们做。他们反对我，那就是反对林董。嗯，老罗，遇到事情绝不能退让啊，该顶的必须要顶。他们都不怕把事闹大，你怕什么呀？在班子里面你排第三，就算讲风格，那也得戚本安、石红杏带头吧。没错，好。实话告诉你吧，老牛是怕路建设报复他。你说那么多腐败分子，路建设不去抓，却一直吵着要抓我们老牛的腐败。老牛一个月就一千块钱的生活费，万一陪债权人吃个饭啥的，被路建设抓住，再弄成个腐败分子啥的就不好了。你说是吧？当然不是，他陆建设别想为所欲为。有一个告诉老牛，他辞职我不同意，坚决不同意，他就是不能走。我回头会安排陆建设做他工作的。不就对了吗？组织人事现在归人家陆建设管。本安，你听我一句劝，得韬光养晦了。你今天会上这种做法，别说是林满江。就是集团其他领导也未必高兴。也就是说
，我齐本恩不会当官呗。你赶紧给老大打个电话解释一下，别让顾建设四处乱说去。不打，我打电话去解释，还以为我心虚呢。咋是个这人？三二八事故以后，我经常失眠，睡不着觉。我又不喜欢像陈英成同志那样去看星星，于是就到老城区四处走走，到矿工新村的棚户区到处转转。遇上了记者采访，也遇到了群众的情愿，啊，这才有了前几天《荆州时报》的那个报道和今天发给诸位的我市棚户区的调查报告。刚才郑子兴同志。私下里问我说：“这个报告是不是我让搞的？”我说：“没错，是我支持《荆州时报》搞的。”同志们，《荆州时报》为我们做了一件大好事啊！什么呢？这些记者了不起，他们没有在广大人民群众，特别是在迫在眉睫的困难面前闭上眼睛，他们关注着这个。最需要我们各级党委和政府去关注的底层群体。我要向你们介绍一位女记者，就是那天采访我的记者，她姓牛，大名叫牛实验。这个女记者很厉害，采访我那天锋芒毕露，哎呀，问的我是后背直冒冷汗呢。经过这段时间的反省和总结。我发现，我这个作为经济发达大省省会城市的市委书记，这些年犯的最大的一个错误，就是在追求 GDP 高速增长的同时，没有关注和扶助困难群众，没有给他们成就感和幸福感，所以我们棚户区的居民才会说出如此尖锐刺耳的话。你们政府的 GDP 增长跟我们没有关系，我们的工作和奋斗跟我们广大人民群众没有关系了，那我们工作奋斗的价值在哪里呢？那 GDP 高速增长的价值又在哪里？是不是从某种意义上可以说我们的工作失职了？我就痛悔我工作的失职。如果五年前我能够坚决一些，如果能够及早采取措施，废除阻碍棚户区拆迁的二十四号文件，也许三二八事故根本就不可能发生。李顺东，李顺东，你给我下来！幺二，哎哎，你下去吧。幺二，下去下去，上来，参观一下。你下来，我忙着呢。说完就走。你上来，我好歹也是经理，给点面子。你不下来是吧？非要丢脸是吧？我下，我拿点东西，马上啊！你等我，我拿点东西，马上下来。其实这个问题啊，在上一次的事故总结会上，学习同志已经换过一个角度提出来过，什么呢？那就是我们的城建思路要有所反省。我们忽略了老城改造，尤其是棚户区的危房改造。李学习同志质疑我，质疑我眼里有没有人民群众。学习同志质疑的对，我真的要感谢你，只有你的质疑和责问，我才会进行如此的反省总结，我才会有今天这个认识。我也还有个想法。我们除了加快棚户区的改造以外，还有棚户区下岗职工的安置问题，我们可以一起想办法吗？从实际来解决群众内心关心的问题，给他们幸福感、成就感。哎，我就说这么多，说的也真不少了。欢迎同志们批评指正啊！尤其是，来，熊飞同志，你先开始。来，可以，党的民主生活会。不能再走过场了吧？不能再一团和气，你好我好大家好啊！今天的天气，同志们要多注意身体健康了
，不能再这样继续下去了吧？哎，咱们有话好好说。报社怎么样了？谢谢关心啊，生意不错，每期报纸一抢而空。秦父，我不是安排了吗？什么呀？去报亭抢报纸、啊？我抢了，你没跟我汇报啊？没抢着啊？你今天牛主任一来，我才知道生意太好了，一抢而空啊！原来是这样。行了，行了，行了，我们俩说相声呢。是牛师爷，是你显眼的小品啊。在今天这个民主生活会上。我终于看到了一个能够做自我检讨的吕德光同志，啊，能够在一定程度上进行自我批评的吕德光同志，这是非常令人欣慰的呀，哈。批评与自我批评，是我们党内民主生活的基本准则。今天。在三二八事故之后，我们到底从吕德光同志的嘴里听到了他对自己的评价，啊？作风霸道，是一霸手，不让同志们说话，很好嘛。我认为这个评价实事求是，让人信服。陈总，你又开始挑事儿了是吧？杨二，你看你说的，我挑啥事儿？我还咱妈钱。还什么钱？卖出去的东西还能买回来吗？什么买呀卖呀？我是欠债还钱。这有两张银行卡，里面一共二十万，连本带息，一次性付清，给咱妈拿回去。我不管啊，你们俩谈的买卖，你们自己算账。妈现在太不冷静了。你等等，李顺东，你给我说清楚了，妈，谁的妈？你妈，你大妈，那你干嘛发信息叫他妈？尊称嘛。呃，那个二位啊，喝点什么呀？随便。还尊称？李顺东，咱俩完了，你明白吗？明白。可我欠你妈十万，我要还。你少找借口纠缠我妈。我妈外号叫什么？你知道吗？啊，鬼不缠。哎呦，鬼不缠那是我不是你妈。杨二，我跟你说啊。但是同时，我也在怀疑，德光同志的这个自我批评，当真是发自内心的吗？是不是言不由衷啊？我觉得德光同志不过是在借题发挥罢了。这有可能给我们党和人民的事业造成新的损失、损害和被动。这也正是我今天忍无可忍的地方。我是天使公司的老总，我的工作就是清偿别人委托的债务。那我总不能欠别人的债吧？没错，尤其是自己亲人的债，对吧？你可不知道，我们李总最痛恨的，就是社会当中那种老赖，就像是荣成钢铁集团那个那个钱荣成。对，演，你们俩接着演，再说段相声也行啊。哎呦，一二，我现在哪有那个心情？我哪有时间说相声？是啊，呃，牛实验，老牛牛主任啊。你还看不清楚现在的情势吗？可不嘛，所以咱这笔账得好好算清楚。我要把它写在我们天使公司的纪念案里上去。你看啊，杨儿，我借妈十万啊，我借你妈十万啊，我按三分析算，两年是不是十八万多？嗯，可不，零两个月，二十万吧。是。再说了，我们天使集团现在已经步入正轨了，李总怎么说也算是一个身家上亿的大老板啊，二十万应该还了。你低调啊，不是家上亿了。你们俩就是吹吧啊！上野餐，上野餐，我饿了。啊，媳妇，捡些好的上。别别别虚张声势，没啥好的，最贵的才一百块钱，我替你省。
德光同志提议召开的民主生活会，它的主要目的，我认为是这个：废止市政府二零零八年作出的二十四号文件。这个文件规定，棚户区的拆迁必须得到百分之九十五以上的居民的同意。德光同志认为这个数字太高了，私下里跟我说希望废止，但是同志们呐、啊。三二八之后，倒了那么多的房子，我们才提前做了一次统计。但是遗憾的是，这次统计的结果仍然没有达到规定。德光同志这就火了，就要重新出台一个新文件，降低标准，让他达标。请问，这是不是乱作为？吴市长，我想问一下啊，这次的统计差了多少才达标呢？还差百分之三。呃，如果我没记错的话，呃，最后一次的统计数据应该是百分之九十一点九八。吴市长，吴市长的记性可真好啊！小书店后面两位数，都记得这么清清楚楚。行政要作为吗？吴市长，先听我把话说完。我就有一点不明白啊，这个关键少数为什么这么强势呢？能够让百分之九十一点九八的棚户区的大多数的群众啊。陪着他们在危房里狂岁月。子欣同志，你也别不理解。现在我们必须依法行政，相关的法规没有废止和撤销之前，谁都不能霸王硬上弓。熊飞市长，没说错，就是，不要说差百分之三，就是差百分之零点三也不行嘛。要我说啊，牛主任，你这个人就是不懂得享受。那天我们李总真心实意的请你去宝池楼吃饭，点的又是南非大鲍鱼啊，又是鱼翅什么的，多贵啊！你倒好，直接走了。不过倒是便宜我了。我说实话啊，那是我秦小虫这辈子以来吃过最好吃的一顿午餐。就是我要跟你说什么呢？我那天去宝池楼的时候，我看到的场景是。李总一个人，非常落寞的在那里，独自饮酒，眼神里边一片死灰啊。桌子上面的菜，他一筷子都没动过。我看到那个场景，说实话，我都不忍心。你真的把他心给伤到了。钱小春，你少恶心我。你们李总有心吗？还伤心？呀，有心啊，伤心是真的伤心。我过去不懂得珍惜。几日痛悔啊！我觉得我们李总最伟大的地方在于哪儿？他不装，他活得像个真实的人。人能不犯错吗？知错就改就是好同志。是，是个样。犯了错我们就去改正，这不仅是李总的人生信条，更是我们公司的信条。可是泼出去的水是收不回来的。我吃完了，二位慢用。爷幺二，我这个呢，幺二。哎，没救了，死心吧。我不死心，我就是这样的人。我告诉你，秦小虫，不管命运给我什么样的安排，我必须清除垃圾，留下精华。我要把劣势变为优势。牛，牛。吴市长，李书记，我妹妹现在还住在棚户区。我也听到一些群众啊，对我们二零零八年二十四号文件的批评。我有一点不明白，想请问二位，我们中央和国家一级的过时的文件都可以废止撤销，那么我市这个制定于几年前已经明显显得过时的文件，为什么就不能废止撤销呢？子欣同志，可以废止撤销。但是要有一定的程序，首先要有实事求是的调查报告，要有可行性方案，要经过市委办公会的通过，甚至是我们市委常委会的通过，形成决议。这件事情绝对不是谁大手一挥就能办的。对，我今天也把话摆到桌面上，我们市政府这边不会再为任何借口的违规拆迁开绿灯。
，谁的手再大，也不能一手遮天。如果中共荆州市委常委会通过了废除二十四号文件的决议，熊飞市长，你和市政府执行不执行？那好啊，德国同志，那你可以考虑在这次民主生活会结束以后，连夜召开常委会，看看到底能不能形成决议，能不能通过？呃，德光书记，熊飞市长。今天我们是民主生活会，你们都跑题了吧？我看这样吧，都十二点多了，要不先吃饭吧？好，先吃饭。田主任，通知食堂把盒饭拿来。齐书记，陆书记不不是，陆代书记说，他的办公室使用面积好像不足集团规定的标准，他让我给您汇报一下。您说这事儿啊？那好，人家都提出一定要补足了，那就给他补嘛。关键是像这样相同标准的办公室没有了。那就这样，你去跟他说呀。把我这办公室让给他，啊，我们俩对调，我去他那儿办公。不是，这这不不合适，这不合适。怎么不合适？你就这么跟他说，去吧。我万一跟他这么说，他要是真过来了怎么办？那好啊，那我就孔融让梨，让给他嘛。去吧。哎，同时再问他一下，我让他代表组织找牛俊杰谈话，他找了没有？呃，找了找了，牛总刚到，正在谈呢。好，好，你忙。这第六条，是我们近期的工作重点。哎呀，大牛，你几个意思啊？啊，我不当书记，你不来辞职；我好不容易当上了党委书记，你跑来辞职，你这是让我下不来台呀！你这是给我上眼药啊！老大啊，我辞职和你当不当书记啊没关系，真的，我就是这么多年敢上心了。干不下去了，本来想给你们报个工伤，伤心也是受伤啊。后来估计你们也不会给批，哎，算了，我滚蛋走人，你们轻装上阵，继续前进。大牛啊，你现在是总经理待遇了，你这一辞职，什么都没了，没了更好啊。我一身轻松，从头再来。是吧，陆老大？大牛啊，咱能不能别一口一口老带老带叫着？这这这不别扭吗？别扭吗？哎，你难道不是一个老带吗？青州中扶党委戴书记。那那行，我叫你陆戴书记，行吧？陆戴书记，我给你提个保护建议啊。你这办公室门口的牌子。换一下，党委书记办公室后面得括号加个“带”字，听不听随你。行行行，加个“带”。妈的！子兴，敢在这个班子里公开支持我的，只有你一个人了。吕书记。这个时候你可不能悲观啊！我想大多数还是支持你的。再说还有咱们荆州市全体百姓呢，这棚户区的居民都说，到现在还能想着棚户区改造呢，也就是咱们德光书记了。所以我傻吗？咱们这个班子聪明人多吗？坐。我看呢。情况不是这样
，是你在会上和吴市长公开冲突，这让其他同志很难表态啊，尤其是政府口。吕书记，这个时候可千万不能悲观啊。那倒是，我看政协张主席和警备区陈司令员也未必就同意吴秀飞的意见。你没担当吗？你不愿意为老百姓干事吗？包括你的老搭档李学习书记，我相信到时候一定会支持你。老李，老李这家伙有点意思，是他暗示我把这买卖做到常委会上。没错，我也这么想，常委们沟通一下。一旦常委会做出决议，我就不信他吴雄飞和市政府还敢给我不老老实实执行。这个沟通的工作，我帮你一起做。来，金市长啊，坐吧，坐吧。金市长，我要提前给你打个招呼，咱们市政府这边，连我一共是三个常委，我们必须保持立场高度一致，不能再顾前不顾后，顾头不顾定了。其实咱们这么做，也是为他德光书记好嘛。但愿咱们的德光书记能够理解呀，像他这样既麻木又霸道的领导同志，有时候还就是要敲响鼓用重锤。嗯，我也是没办法了。李学习没有想到。吕德光会这么强硬，在这种等待组织处理的情况下，仍一心谋事不谋人，仍然心中装着老百姓。这位德光书记不容易，三二八一声爆炸，到底把他炸醒了。在这种时候，他得和德光书记好好的较较心了。喂，皮蛋。有事儿啊，师姐，你们在搞什么呀？啊，咱们不能欺负人呐！什么咱们呀？哪个咱们？你跑到北京享清福去了，把我们家老牛一个人撂到荆州能源，还说什么说？谁欺负谁呀？师姐，你不知道啊？陆建设给我来电话了，在电话里啊，他都快哭了。快哭还没哭啊？我们家老牛都哭了两年多了，眼泪都流成河了。行行行，师姐。我说不过你，我不跟你说了，行吗？这样，等一下啊，林总跟你说。石红星，回事儿啊？怎么一点都不让我省心呢、啊？非得让人家骂咱了，是不是？这话说起来，你跟齐本安都是我一手扶持和提拔起来的。怎么着？现在一点都不让我省心啊？咱们今天先不谈谈原则，咱能不能凭点良心？林董，不就是没让陆建设讲个话吗？算啥大事啊？这还不是大事啊！告诉你，这事很大，这关系到你们对组织和对我林满江的态度。怎么，你们现在都不认我了？嗯？还有那个牛俊杰，你要是真说不动他，管不了他，离婚。我现在支持你们离婚。这头倔牛一直就没起到过什么好的作用。难怪皮蛋这么好的脾气都跟他合作不下去。林董，话不能这么说吧？皮蛋这些年在荆州能源干的怎么样？董事长是怎么当的？你也下来听听大伙的反应，听听咱师傅皮蛋他亲妈的意见。皮蛋对他自己的亲娘都不负责任，你还那么重用他，还让他做了你的秉笔大太监。您是大领导，不能这么是非不分吧？石红星。你甭跟我转移话题。皮丹是皮丹，陆建设是陆建设。当时让陆建设到荆州中孚做党委书记，三家分晋。齐本安不知道，你是知道的吧？我事先是不是征求过你的意见？你是同意的。我那时候一时心慌，糊涂了。现在我把这件事情看清楚了。哦，你看清楚了，我跟组织就得把它改回来，是不是？我不是这个意思，我哪有那么大脸呀、啊？我是说，中孚集团的一把手是你，在你的领导。
倒下，不能进出这种反常的干部逆淘汰吧？你说路建设，副书记都没干好，现在反而提成书记了。皮丹就是一个官混子，现在竟然得到了你的重用。你怎么就不想想你自己呢，沈无心？你又凭什么得到我和组织的重用呢？啊？既然石红杏都这么说了，要不然我就回去吧，回荆州去。陆建设也是希望我回去的，他现在是独木难支。大哥，这齐本安和石红杏不是冲着陆建设来的，他们是冲着您来的。这话还用你说？您刚才还让他们凭着良心，他们哪有良心啊？他们又不是陆建设。你以为陆建设是什么好东西？在没让他当荆州中副党委书记之前，他哪天不骂林家铺子？你们都以为我是聋子瞎子吗？那您信吗？组织上呢，还是决定啊，用你的。我准备提名你当荆州能源的董事长。嗯？啊？不是，老戴，你这光咂巴嘴儿，你说啥呢？你耳朵塞耳毛了？我是说让你再兼个董事长，这样你就可以享受皮丹一样的待遇了。这回行了吧？陆老戴。你以为我是你呀、啊？不要官嫌官小，我是真不能干了。你过去石红杏同志主持工作的时候啊，我忍气吞声的是我没办法。谁让我有一个当领导的老婆呢？那现在你来了，哎，我这穷人翻身得解放了。行行行行行了，哎，你这些废话、啊，全跟那个齐万安说去啊，是他让我做你工作的。行，那我滚蛋了。哎，不用送，不用送，这牌子别忘了啊，要不然让人家误以为你是党委正式书记，不太好。好一个心病我的宝宝，看到爸爸了。我们现在长大了，我们家薇薇好漂亮啊，是不是啊？好漂亮啊！哎，薇薇看一看，爸爸老了没有啊？爸，你不老呀，就是有点瘦了。哎，你怎么长胡子啦？啊，你爸在美国又要上学又要工作，那么辛苦能不瘦吗？哎，小臭，你呀、啊，让你朋友给他带的生日礼物，女儿可喜欢了。谢谢爸爸哈。爷爷，你那里怎么也是黑天啊？哦，不是，啊、呃，爸爸这边是白天，啊，爸爸现在住的是地下室，没有光，所以开着灯。爸，你什么时候回来呀、啊？我都想死你了。爸爸也想微微，爸爸好想好想微微。爸爸下个礼拜就回来，好不好？哎，你不是还要上两年学吗？不是想女儿吗？我顺口那么一说，范厂长，呃，感谢你的栽培啊。我们家实验啊，他最崇敬的人呐、啊，就是你。哎呦，牛
我走，你别捧我了。我最崇敬的是你们家石总，你看，你们家石总有战略眼光，有经济头脑，年年跟我们报社啊互动，让我们双方都盈利。就是，我们家老范说了，跟你们家石总一比啊，我就是个完蛋的货。那从我到荆州，一点好脸色没给我。那可不是吗？啊，我跟石总签好的战略合作，哎，他一来了，不承认了，你说我是不是倒了八辈子霉了？<笑>不是现在说要自收自支，嗨，我跟你讲，现在我们办报社竞争也很激烈。你既然坚持真理，就得舍得付出代价。悲哀呀，你瞎悲哀啥？我看啊。老范这摊子，压力也挺大的。新媒体崛起，信息高速化，现在什么时代呀、啊？我跟你讲啊，我泰山压顶不弯腰。你不是说我是女汉子吗？哎，我就是当一把女汉子了。我宁愿站着死，绝不跪着生。悲壮，悲壮。小程，你呀，要给闺女带个好头，做个好榜样，知道吗？去美国留学多珍贵的机会，怎么能说回来就回来呢？我知道，我知道，我坚持，坚持不好吗？我就顺口那么一说嘛，真是。你以后再要顺口一说，就别视频通话了啊。好。去做作业去。哎，我去写作业去了，再见。哎，微微，哎，爸爸马上也要去上学了，微微要乖啊，要乖哈、啊。皮蛋，我可警告你啊！你现在呢，在满江大哥身边工作，岗位重要，责任重大，该说的话说，不该说的话别说，影响团结的话，更不能说。别把荆州中孚搞得鸡飞狗跳的，知道吗？妈，这又是谁跑到你那儿胡说八道了？妈，我跟你说，现在荆州中孚是戚本安、石红信、陆建设三个人在管，跟我没有半毛钱关系。我现在待在领导身边，我的作用就是上传下达。上传也好，下达也好，都要准确。哎呀，准确，绝对的准确，您放心吧。汇报数字必须精确到小数点后两位。哎呀，妈，跟你说的着吗？说的你又不懂。再说了，您现在身体不好，您还住着院呢。哦，对了，那个，您现在是，那个，您现在身体怎么样啊？这个是林总让我问您的，按照他的工作习惯，这可要精确到小数点后两位哦。林总不让你问，你就不问了？啊，谁是我儿子？是你还是他呀？你跟领导说，我身体很好，请他放心。现在啊，是我不放心他。哎，那个路建设是怎么回事啊？群众反应这么大，反而提拔升官了，弄得牛俊杰啊，都要辞职。妈，你这老干部退休了就不要再干政了嘛，这样不好。谁干政了？我只是反映基层群众的意见，可以吗？我不知道，我只知道现在您的任务就是把身体养好。我现在身体很好，前所未有的好。你和领导放心工作吧。行，那我就放心了啊，妈。那个，我晚上还要给领导赶稿子，我就先挂了啊，拜拜。哎，你。哎呀，接个电话。你看看。不是，齐书记。咱不能就这么看着范社长悲壮的死去啊！该合作得合作，该登的广告啊，还得找人范社长登。听见？你可别说没人看报纸啊，我就爱看报纸。哎，我还就爱看范社长办的这个《荆州时报》，是吧？《荆州时报》办的真好，及时为老百姓发声啊！老牛，你认字儿吗？你装什么好人啊？人家牛总怎么装好人了？人家无非就是给我点个赞。
唱歌当痛苦。人生的脚步，追逐着幸福，总有风雨中，黎明的光辉，穿透夜的黑，点亮你的美。谁搬就搬退。风的作用。